sex and drugs and rock and roll. Hola a todos y bienvenidos a Visual News Media. Yo soy mm, la reportera traviesa, de no soy reporter, y estás en otro episodio de The Story Behind. Hoy con Richard Show, el guitarrista de Los Credo Filth. Empecemos. Richard Show, guitarrista de Cred of Filth también, es el guitarrista de las dos bandas tributo, Chop Sway, tributo de Sister of a Down, y Killswitch UK, tributo de Killswitch Engage. También es profesor de guitarra y aquí os invito a disfrutar toda la historia detrás de la entrevista. Gracias. Pues ya habéis visto uh, el que de las fotitos. Y hoy vamos a hablar de cómo, cómo fue hacer la entrevista a Richard Show, guitarrista de los Credo Fields. Bueno, si habéis visto el episodio anterior con Andrew Joyce, mi amigo, eh, pues todo viene a raíz de, de, de esa entrevista ¿no? que hice a Joyce. Eh, pues en el viaje que hice a Londres en el 2019 por el cumpleaños de Joyce. Como sabéis. Eh, Richard, Richard Show, pues forma parte de la banda tributo, que el fundador es, es Joy Z, eh, la banda tributo de Sister of a Town, Chop eh, Sway. Así que cuando vine a Londres a hacer la entrevista a, a Joy Z por su cumpleaños, pues aproveché y le hice la entrevista también a Richard Show. Aquí os dejo el enlace de la entrevista original a Richard Show en la mítica sala eh, en Camden Town, Londres, de Underworld. Como sabéis, es una sala donde pues, muchas bandas de gran nombre eh, han ido allí siguiendo a tocar. Bueno, siguiendo ahora no sé cómo, pues, pero todavía no de la pandemia, como será la sala. En fin, es lo que es. Bueno, Richard Show. Uh, Richard <ríe> es, uh, es muy buen tío. Uh, nada que ver con, con Joyce y, y conmigo en plan de, de ese humor ¿no? que tenemos de, de soltar las cosas y que nos cortamos un pelo y... Richard es cosas. Más inglés, más inglés, digámoslo así, más inglés. Aparte está casado, acaba de tener un hijo, un besito a tu hijo, precioso. Y entonces, pues claro, tenía que ir mucho más tratada con las preguntas, pero bueno, yo aún me pregunté y eso te Es lo que hay. Y ese era el clip que puedes ver al final de este vídeo. En detrás de la cámara, pues, pues le, le hago una preguntita así un poquito. Típica de, de no decir recorte, pues eso, ¿no? Muy difícil. Su respuesta es buenísima. Pues os recomiendo que veáis la, la entrevista original y, y también, por supuesto, que os quedéis hasta el final y veáis el detrás de la cámara aquí, donde está su respuesta. Pues, es buenísima. Y todo lo que me está diciendo hago yo de pop art rock. Ya he dicho, mi nombre. Pues nada, yo llego a Londres para el cumpleaños de, de Joyce. Um, quedo con él para hacerle la, la entrevista a Joyce y a Richard en, la, en el Underworld. Con lo cual, yo hice que había hablado con la sala de película y tal, yo fui con un cámara profesional, o sea, todo, todo ya organizado y planeado, pero así un poco lo he tan como soy yo, es lo que hay. Así que, le llego allí, me lo presenta yo porque yo no lo conocía todavía, le hago la entrevista, que ya no os digo que la veáis, y, uh, y nada, lo tocan todo el rollo, yo disfruto del conciertazo, porque ya sabes que el tío es un músico de la hostia, buenísimo, pero en fin, ¿qué más quieres? Va a volver. Y después ya me fui de fiesta yo cuando lo tal, por supuesto. Pero bueno, esta es la historia detrás de, uh, de cómo le hice la entrevista a Richard Show y el porqué de ello, ¿no? Gracias a, a mi hermanito yo sí, y, y por decirlo, a lo que sí. Pues nada, me despido, que os quiero un montón, que gracias por estar ahí. Y apoyar, que por favor compartáis, comparte, 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 que se llega a todas partes y, y que ya sabéis, ¿no? Que comentéis por favor, que deis al, al, al me gusta, porque es la única manera que YouTube pues uh, sugiere los vídeos, ¿no? Y, y hace llegar pues nuestro mensaje, nuestro trabajo más lejos. 
para que lo disfrute más gente. Y es importante que apoyemos el rock and roll y la música y más en estos tiempos. Ya sabéis cómo se pues nada, esa es la historia de, de Richard Show, no hay mucho más que contar porque eh, lo conocí en este momento, pues no hay una historia detrás. ¿no? Um, pero bueno, vale la pena que veáis la entrevista y solo deciros que el próximo episodio va a ser pues, la tercera entrevista que hice yo en Londres es la cuarta porque la primera fue con, con Mike y de Sid uh, que espero que la hayáis visto la primera entrevista de ese viaje de Londres lo aproveché y hice la entrevista primero a Mike de Sid uh, después Joyce y Richard Show y aproveché para también llamar a mi amigo, mi gran amigo Ben Cristo de los uh, Sister of Mercy para hacerle también la entrevista a él, que se va a hacer el próximo episodio, así que no os lo perdáis. Chao, chao. Sex and 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 rock and roll. Not reporter. I am in London, as you can see, Camden Town. I used to live here for 10 years, and today I come to do few interviews to my mates. As you know, all the concept is chatting with mates. Follow me. Follow my ass. And here we are. I got one of my mates here, Mr. Mikey. This is the venue, the Underworld, really famous venue here in London, and tonight is playing my friend Joyce. So let's get on it. Let's play my piano for all of you. Bye bye. Bye. <laughs> Right, this is Snake by PR, the not reporter, and I am in London in the underworld venue with Mr. Richard Shaw. What he gonna show? I don't know. He's playing with Cradle Filth, and I want to know everything about it. Everything so, about Cradle Everything. Filth. Well, where, where do we start? I don't know. How long you playing with them? How was getting the band? Weirdly enough, six years ago today, I got a call. Today? Today. We are in the right I would, time. Yeah, asking if I'd be part, of, well, oh, asking if I would audition for Cradle of Filth. Uh, I was the only one who met the deadline. Apparently there was about 15 other people up for it. Um, and five days later, I got an email from Danny saying, right, cool, you don't want to do the tour. I was just finishing off a tour. Um, the previous guitar player couldn't do a tour for whatever reason mm -hmm. and then on the last day of that tour I was asked if I would stick around and write the next album with them and just done every world tour and two albums with them since writing wow. my third album with them at the moment so it's pretty full on happy day yeah. you know? <laughs> exactly. and before that before that I was in a couple of bands called Emperor Chung and NG26 um, did quite a few things, Emperor Chung played Download 2013, um, quite a lot of touring, released some albums with those, but it didn't really amount to anything beyond oh. doing that kind of thing, but it allowed me to make the connections to get into Cradle of Filth. And uh, well, I want and, you to tell me some juicy stuff, you know, some funny question or some anecdote you got, for example, I don't know, some blue job, some girl give you back a stage or something like that, you know, group is around. Long life to the group is. Tell me. Uh, no? <laughs> the truth is, there's not much to tell. Oh, I mean, oh, oh, you're I'm, nervous. Uh, because I'm in Cradle of Filth and not Motley Crue. So, uh -huh. <laughs> that's just how it works. Yeah, that group is, doesn't care, mate. Like, exactly. You play in a band, I go exactly. down on and, and I'm a guitar player, I'm not a singer or a oh. drummer. This is my right, Josie. Well, the drummer. Yes. <laughs> <laughs> so, um, <laughs> 